Ja, hier ist natürlich auch nochmal ein sehr interessanter E-Bike-Motorenhersteller, im Prinzip auch wieder ein ganzes E-Bike-Motorensystem, Revonte. Und den haben wir schon vor drei Jahren schon mal gehört. Und die haben hier ein Motorensystem, wo im Prinzip auch ein vollautomatisches Getriebe noch mit drin ist, stufenlos auch noch. Und äh, hier ist Ero. Hi Ero. Hallo. Hi, um, nice to meet you again. Likewise. So uh, we just talked about your product, so maybe you can uh, help us a little bit to understand the USP of your product. And maybe you can show us on the model a little bit how it works. And then we can uh, see, have a look on the bikes, what you have already. Yeah, absolutely. So inside the drive unit, we have built a fully automatic um, stepless transmission. And how that works, it's built on top of a planetary gear set principle. And essentially what we have inside the drive unit is two electric motors and a planetary gear set. Um, what that allows us to do is to build everything inside one enclosure so we can make it really robust. Also, we can make it fully automatic and fully um, stepless transmission. So for the rider, you only need to hop on the bike, start pedaling and the motor will take all of all, all the rest. Mm -hmm. Okay. And, and uh, I just heard uh, the motor itself has a torque of 90 Newton meters, yes, which so is like the minimum you can provide, yeah, but you can provide, provide more. The, the motor is, is rated for um, 90 Newton meters, which we can provide basically at any time. Then, because we have the two electric motors inside one drive unit, um, with the second motor, we control the gear ratio of the system. And with that motor, we essentially always need to match what the, the, the power and the torque that the rider is putting, putting in. Um, so depending how hard the rider is pedaling, we can peak the motor at, at 200 Newton meters. Ah, okay. So let's have a look on the model to um, understand a little bit better how it works. So maybe you can show us a little bit. How yeah. So here we have a nice Lego model made to demonstrate our unit a little bit. And what we have here is the pedal shaft, which is connected um, to a sensor that measures the rotational speed of the pedal shaft, the cadence of the rider. Um, the pedal shaft is connected to the planetary uh, planet gear carrier inside the motor. Um, the electric motor that is controlling the gear range is connected to the uh, sun gear of the main planetary gear set. Um, the other motor that's used only to assist the cyclist is connected um, to the ring gear of the planetary gear set and the front sprocket is connected to the ring gear of the planetary gear set. And when you start pedaling, so when you are on the smallest um, gear ratio, um, the sun gear is staying stationary. Okay. And in, in, the, in the mechanics of the system, we have built it so that the, in this situation, the power, power um, transmission from the pedal shaft to the output sprocket, it's a fully, fully mechanic situation. So the power goes through fully um, through this mechanic uh, planetary gears. And now, when you start accelerating the bike and the speed of the bike goes up, um, your cadence goes up a little bit. We can um, detect that with the with the rotation sensor on the pedal shaft, mm -hmm. and we can use this information to control the speed of the electric motor that is changing the gear ratio of the system. So that means this this wheel will not stay stationary then. Yeah. So, so once the speed of the bike is going up, the cadence is going up. Then we use the electric motor to rotate the sun gear. And that changes the gear ratio between um, the pedal shaft and the output sprocket. And again, um, it's a fully automatic, completely stepless. And the one big benefit of this is that we don't need to do any kind of mechanical shifting of anything. We'd have this uh, continuous tooth contact in the system, which in the end makes it really, really robust and really reliable. Um, that's one of the reasons why we can build this really heavy-duty bikes. Let's have a look bikes. on the bikes, yeah. So yeah, we can see there's like a heavy-duty um, so, cargo bike. Here we have bike, one of our customers, Ogo Bikes. Um, they do this uh, modular bike concept with a few different um, setups for the cargo bin. So this is set up for kit transportation, for daycares and things like that. And, uh, and there we can see it's built in. Okay, yeah. 
you can imagine that the application like this, it's really demanding for the drive unit and for the whole mm -hmm. um, transmission in the system. And the belt drive. Okay. And with the, with the planetary gears and then with the continuous tooth conduct, we can do applications like this. And one really nice feature in this bike, what we have is that you can see it's a big heavy cargo bike. So operating this in a tight city might be tricky. And with our motor, you can do functionality like a reverse. Oh, so you press a button yeah, and then handy. it reverses at a, a three, four kilometers an hour. So that makes handling the bike much easier in a, in a city environment. Okay, that's something you need for big cargo bikes. Well, nice. Thank you very much for this explanation. So we have another bike here. So in the end, I understand that since you are um, like maybe not really a startup anymore, but you are still in the financing phase, that's why uh, the product is still mostly for premium uh, bikes. That's why we see here a premium fully carbon uh, design e-bike, which is pretty expensive, I guess. And that's where the Rivonto motor system is currently yeah. placed mostly, but so, you would like to expand a little bit Yeah, further. so definitely we are still getting started with our whole business. And at the moment we are really focusing on the, on the premium brands uh, and the premium bikes. But definitely our uh, long-term goal is to come more in the, in the main market segment, in, the, uh, in your typical city trekking bikes, commuting bikes in a more uh, lower, lower price range in a 2,500, 3,000 uh, in, in that range. Yeah. yeah, I would like to ride it. And you just said there is a, a possibility to ride it in the demo area, right? Yeah, so we have in our demo area, we have the Oka cargo bike. Okay. Uh, for trying and we have our own uh, test bikes there so you definitely should go and yeah, have will, a go I will go and try that well thank you very much thank you very much thanks einmal ganz kurz noch von Revonte Revonte One der Motor aufgeschnitten hier da seht ihr mal wie der aussieht im aufgeschnittenen Zustand da sehen wir das Planetengetriebe da müsste man zwei Elektromotoren sehen so sieht Revonte One aus. Das ist der Motor mit dem stufenlosen Automatikgetriebe, der sich sehr, sehr gut fährt. So, jetzt sind wir hier beim Revonte-Stand und hier ist ein Exemplar, wo der Revonte-Motor schon eingebaut ist. Ihr seht einfach hier noch einen Riemen noch mit dran. Im Prinzip wahrscheinlich eine 1 zu 1 Übersetzung. Und äh, hier haben wir die Steuerung mit dran. Da ist hier letztendlich auch noch eine Fernsteuerung mit dabei worüber ich hiermit den Assist-Mode einstellen kann. Es gibt hier den Lazy-Mode, den Sport-Mode, der ist der höchste. Lazy-Mode ist im Prinzip auch ein sehr starker Unterstützungsmodus. Dann Tour und Eco und Off natürlich noch. Eins runter, so. Dann haben wir hier die Kadenz, die wird im Prinzip angezeigt während der Fahrt. Und mit den beiden Knöpfen kann ich tatsächlich die Kadenz noch so ein bisschen steuern. Und äh, ich sehe das hier an so einer LED-Lampe, die ist allerdings hier bei der Sonne jetzt nicht ganz so gut sichtbar, aber man sieht es ein bisschen, es geht jetzt nach oben und so geht es wieder nach unten und damit kann man dann eben einstellen, ob man jetzt den Default-Wert von 60 ähm, Umdrehungen pro Minute eher überschreiten oder unterschreiten möchte und ähm, ja natürlich ist es äh, doch recht kraftvoll, muss ich sagen, also das werden wir jetzt gleich noch sehen, ich bin gerade schon eine Runde gefahren und ich bin absolut überzeugt, aber ich will es jetzt gleich noch mal probieren und euch mitnehmen und da Schauen wir mal, gleich geht's los, wenn das zweite Bike noch da ist. Okay, also ich gehe jetzt mal hier direkt in den Lazy Mode. Der wurde mir empfohlen. Da ist nicht das Fahrrad faul, sondern ich darf faul sein. Und das probieren wir jetzt mal aus. Also, ihr seht an meiner Kadenz, ich trete hier gemütlich rein. Wenn ich jetzt ein bisschen stärker reintrete, dann geht das Ding schon ab. Die Bremsen sind hier natürlich auch gut. Aber das ist echt beeindruckend. Also ich muss mal sagen, ähm, das ist schon ja, wie die Enviolo Automatik, also natürlich stufenlos, automatisch. Das ist schon wahnsinnig geil, muss ich sagen. Aber das dann irgendwie auch noch in richtig robust, so dass es in ein Mountainbike reinpasst, ist natürlich schon beeindruckend, was für eine Ingenieursleistung hier drin steckt äh, und wie natürlich sich das im Endeffekt dann anfühlt. Wir sehen hier einen Trend im Fahrradbereich, den wir vom Automobilbereich kennen und zwar dass Schalten im Prinzip eigentlich obsolet ist. Also Schalten brauchen wir nicht unbedingt mehr. Es gibt hier in Violo Automatik, 
Wir haben gerade gesehen, es gibt von Valeo eine Siebengang-Automatik-Schaltung und jetzt gibt es hier auch noch von Revonte dieses äh, stufenlose Getriebe, Automatikschaltung. Und das ist meiner Meinung nach genau der Trend, den wir brauchen. Also ums Schalten möchte man sich auf dem Fahrrad auch nicht mehr kümmern. Das soll einfach intuitiv und automatisch sein. Und hier funktioniert es wunderbar. Also es ist aus meiner Sicht absolut beeindruckend, was da geschafft wurde, dass es so gut abgeht. Wir drücken jetzt noch mal ein bisschen hier drauf. Die Kadenz habe ich jetzt hier eingestellt. Jetzt stelle ich jetzt noch mal runter im Lazy Mode. Jetzt gehe ich hier auf die Kadenz, auf die, auf die höchste Kadenz, so dass ich ganz gemütlich fahren kann. So, jetzt habe ich hier nämlich eine sehr entspannte Kadenz und kann damit ganz gemütlich hier lang fahren. Und wenn ich jetzt ein bisschen mehr reintrete, dann kommt da gleich richtig Power raus. Und wenn ich wieder langsamer werde, dann bleibt die Kadenz im Prinzip genau gleich. Also meine Trittfrequenz ist exakt dieselbe, ob ich jetzt hier schnell fahre oder langsam fahre. Das bleibt im Prinzip gleich und es ist auch sehr agil. Also das ist natürlich auch immer wichtig, dass die Sensorsteuerung das alles schnell genug mitkriegt was ich hier als Fahrer mache und es funktioniert hier erstaunlich gut. Also ich glaube, eine Enviola Automatik ist da tatsächlich langsamer. Also ihr seid schneller hier von Revonte als die Enviola Automatik. Ähm, ja, alle Achtung. Also von den dreien, die ich jetzt kenne, Automatikschaltungen, da ist tatsächlich die, diese hier aus meiner Sicht die beste. Absolut Respekt, Daumen hoch für das, was ihr hier geschafft habt. Und ich würde mir wünschen, dass das preisgünstiger wird, denn aus meiner Sicht sollte das in jedem Fahrrad sein. Ich sehe jetzt keine Nachteile von dem Revonte-System bisher. Der einzige Nachteil ist vielleicht der Preis. Leider ist alles noch ein bisschen teuer. Deswegen müssen wir versuchen, das zu unterstützen, dass das in mehr Fahrräder mit reinkommt. Aber das ist schon echt richtig geil zu fahren. Also einfach der Abzug hier, das stelle ich mir richtig cool vor. Gerade in einem Mountainbike macht richtig Spaß. Aber das ist eben auch im, im Cargo-Bike-Bereich oder auch im City-Bike-Bereich ist vielleicht ein bisschen Overkill. Aber das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Over there. Yeah, you can follow me. I go there. So, ihr seht schon, also Revonte kommt gut an. Da sind, da sind einige, die sich hier auch für das interessieren. Das ist nämlich wirklich eine Wahnsinnsinnovation, die wir hier haben. Und... Ähm, ja, ich hätte mir ehrlich gesagt weniger erwartet. Ich bin jetzt wirklich positiv überrascht davon. Und das ist schon wirklich, funktioniert einwandfrei. Also bisher keine groben Fehler entdeckt. Ab und zu vielleicht mal ganz kurz die Kadenz ein bisschen zu niedrig. Also gerade mal irgendwie beim Hochschalten war er kurz mal in einem zu hohen Gang. Aber das regelt sich dann ruckzuck nach. Also weniger als eine halbe Sekunde dauert es, dann regelt das System schon wieder nach. Und ich mache ja auch gerade hier so einen Extremtest, also das passt schon, das ist schon wunderbar. So, besten Dank, Daumen hoch für Revonte, cooles Teil.